ఇంకా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తున్న వాళ్ళు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్అప్ నేను మీ నావోషణ గంటల ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం సెంట్రల్ పవర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇది అన్ అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్కి పడుతుంది మిగతా అన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మీకు నేను పూర్తిగా వీడియో చూడండి చాలామంది వీడియో చూడకుండా ఆ మధ్యలోనే క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తారు అందులో నేను వీడియోలో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు అడగండి ఇది మొత్తం తొంభై తొమ్మిది పోస్టులకు గాను ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది నేను ఎన్ని పోస్టులకి ఏ క్వాలిఫికేషన్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవరు అప్లై చేయొచ్చు ఎవరు అప్లై చేయకూడదు కూడా చెప్తాను ఇది సెంట్రల్ పవర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి వెబ్సైట్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ చెక్ చేసుకోండి కెరీర్లకు వెళ్తే మీకు కెరీర్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి వచ్చిందండి మనకి ఓస్టెడ్ డేట్ ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ వన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ సిపిఆర్ఐ జీరో వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్వైటింగ్ అప్లికెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్ అండ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ వైడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ సిపిఆర్ఐ జీరో వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు డిప్లొమా చదివిన వారు బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ కానీ అలాగే ఐటీఐ చదివిన ఎలక్ట్రికల్ కానీ వీళ్ళందరూ దీనికి ఎలిజిబుల్ అండి ఇది మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ఇరవై నాలుగు నుంచి స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పదిహేను ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుంది నేను ఈ లింక్స్ అన్నీ మీకు ఇస్తాను అడ్వర్టైజ్మెంట్ లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను మీరు పూర్తిగా చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అప్పుడు నాకు కామెంట్స్లో అడగండి అయితే పూర్తిగా వీడియో చూడండి మెయిన్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి నేను మీకు ఈ వీడియోలో నేను ముందు నోటిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ సెంటర్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏంటి అని ప్రతిదీ ఎలా అప్లై చేయాలని కూడా నేను మీకు బ్రీఫ్గా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ముందు మనం ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూద్దామండి ఇది నోటిఫికేషన్ అండి ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను సిపిఆర్ఐ అని ఇది షార్ట్ కట్లో నేను సిపిఆర్ఐ అని పిలుస్తుంటాను చూడండి సిపిఆర్ అనేది ఏంటంటే దీనికి బెంగళూరు భోపాల్ హైదరాబాద్ నాగపూర్ నోయిడా కోల్కత్తా గౌతి నాసిక్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండి నేను చెప్పిన ఏరియాల్లో వీ వీటికి యూనిట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం పోస్టులు వచ్చి తొంభై తొమ్మిది అండి అందులో ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్కి వచ్చి నలభై ఉన్నాయండి మీరు బ్రేకప్ వేకెన్సీ చూసుకోండి పద్నాలుగు ఐదు రెండు పదిహేను నాలుగు ఇవి ఏదైతే ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ ఉందో ఇది ఒకటి గేట్ నుంచి అండి ఎవరైతే గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కానీ ట్వంటీ వన్ కానీ ట్వంటీ కానీ ఎవరైతే గేట్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ అండి మిగతా అవి సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కానీ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్ కానీ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ కానీ ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ ఎగ్జామ్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీ ఇట్ వేరీ అంటే పెరగొచ్చు తగ్గొచ్చు అని వీళ్ళు ముందే చెప్తారండి ఆ విధంగా నోట్లో వీళ్ళు చెప్పారు నెక్స్ట్ ఏ ఏ పోస్ట్కి ఎవరు అప్లై చేయొచ్చు ఎంత ఏజ్ ఉండాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్కి మాత్రం ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ చేసి ఉండాలి ఎవరైతే గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ మూడింటిలో గేటు ఎలిజిబుల్ అయ్యి ఉండాలి నేను కింద గేట్ కోర్స్ చూపిస్తాను వీటికి పోస్టులు ముప్పై ఉన్నాయండి ఎలక్ట్రికల్కి అయితే ఇరవై రెండు ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్కి అయితే ఐదు మెకానికల్కి అయితే తొమ్మిది సివిల్కి అయితే నాలుగు మొత్తం నలభై పోస్టులు అయితే ఉన్నాయండి సో నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు వచ్చి నాలుగు దీనికి ఫస్ట్ క్లాస్ బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఉండాలండి యూనివర్సిటీ విత్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి దీనికి సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కి అయితే ముప్పై ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ దీనికైతే డిప్లొమా ఉండాలండి ఆరు సంవత్సరాలు ఎలక్ట్రికల్ ఉండాలి అది సారీ ఎలక్ట్రికల్ పోస్టులు ఆరు సివిల్ పోస్టులు నాలుగు మెకానికల్ పోస్టులు మూడు దీనికి త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళండి ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏజ్ వచ్చి ముప్పై సంవత్సరాలు అండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే చూపి
అలాగే ఇంపార్టెంట్ డేట్ కూడా చెప్తాను నేను పే స్కేల్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఇంజనీరింగ్ ఆఫీస్ గ్రేడ్కి వచ్చి నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి ఒక లక్ష నలభై రెండు వేలు లెవెల్ సెవెన్ నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కి ముప్పై వేల నాలుగు వందల నుంచి లక్ష పన్నెండు వేలు ఎనర్జీ అసిస్టెంట్కి వచ్చి ముప్పై వేల నాలుగు వందల నుంచి లక్ష పన్నెండు వేలు టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ ఏదైతే టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ ఉందో పంతొమ్మిది వేల ఐటీ ఐది పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుంచి అరవై మూడు వేల రెండు వందలు అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ వచ్చి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి ఎనభై ఒక్క వేల ఒక వందండి ఇవి మీకు వచ్చే పే ఇక ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటనేది నేను బ్రీఫ్గా చెప్పి వెళ్తాను మీకు నోటిఫికేషన్ చదవండి మీకు ఏం డౌట్ ఉంటే అందులో తెలుస్తుంది ఓన్లీ ఇండియన్స్ అప్లై చేయాలండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండు ఉండాలి కంపల్సరిగా మీరుకి మీకు ఆ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటే అప్లై చేయండి లేకపోతే లేదు ఏదైతే అప్ చే అప్లై చేయాలో నేను లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా మీరు అప్లై చేయండి నెక్స్ట్ దీనికి ఎంసీక్యూ టెస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అలాగే స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ట్రేడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది స్కిల్ టెస్ట్ ఆర్ ట్రేడ్ టెస్ట్ అంటే మీరు ఒకేషనల్ మీరు ఏదైనా ఐటీఐ చదువుతున్నాడు కానీ డిప్లొమా చదువుతున్నాడు కానీ మనకి ఫైనల్ ల్యాబ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కదండి ఆ విధంగా అనమాట వీళ్ళు ఒక స్కిల్ టెస్ట్ పెడతారు ఆ స్కిల్ టెస్ట్ ప్రకారంగా మీరు ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంక ఇంపార్టెంట్ ఏముంది ప్రొబ్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ద పోస్ట్ విల్ బి ఇనిషియల్లీ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుందండి టూ ఇయర్స్ మీరు ప్రొబ్యూషన్లో ఉంటుంది అలాగే మీకు ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ యూనిట్స్ పేరు చెప్పాను కదండి బెంగళూరు భోపాల్ నోయిడా హైదరాబాద్ నాగపూర్ కోల్కత్తా గౌతి నాసిక్ ఈ ఏరియాలు ఎక్కడైనా చేయాల్సి ఉంటుంది న్యూ యూనిట్ కమింగ్ అప్ రాయపూర్ కూడా సో మీరు లాస్ట్ డేట్ వరకు వెయిట్ చేయకండి మధ్యలోనే అప్లై చేసుకున్నాను చెప్తున్నారు లాస్ట్ మినిట్లో అయితే మీకు వెబ్సైట్ హ్యాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్లై చేసే ముందు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీ వ్యాలిడ్ సెల్ఫ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి మొబైల్ నెంబర్ ఉండాలండి పనిచేస్తుంది అలాగే స్కానర్డ్ కాపీ రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఉండాలి అలాగే మీ సిగ్నేచర్ ఉండాలండి బ్లాకింగ్తో సిగ్నేచర్ ఏవైతే చేసి మీరు రెడీ పెట్టుకొని ఉండాలి ఆ సైజెస్ అన్నీ నేను చెప్తాను స్కానర్డ్ కాపీ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి డిగ్రీ అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ దేంతో అయితే జాయిన్ అప్పుడు మీరు ఇంజనీరింగ్తో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేటు డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ అయితే డిప్లొమా ఇంటర్ అయితే ఇంటర్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అదే డిప్లొమాతో జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళైతే మీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ మీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కంపెనీలో చేస్తున్నారంటే వాటి యొక్క డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెయిన్ ఐడి మీరు ఎక్స్ సర్వీస్ మెయిన్ అయితే ఎక్స్ సర్వీస్ మెయిన్ సర్టిఫికేట్ పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో తయారు చేసి ఉంచుకోవాలి ఇంకా ఫోటోగ్రాఫ్ చూసుకుంటే వన్ రీసెంట్ కలర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి త్రీ మంత్స్ ముందు తీసుకోకుండా ఈ మధ్య తీసుకునేది ఉండాలి అలాగే సిగ్నేచర్ బ్లాకింగ్తో చేసి ఉండాలండి మర్చిపోకండి ద యాజ్ ద స్కానర్డ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ విల్ బీ డన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సో ఇవన్నీ మీరు చూసుకొని అప్లోడ్ చేయండి మీరు ముందే రెడీ చేసుకోండి హౌ టు అప్లై వీడియో ఏదైనా చూసి ఏ కావాలి ఎలా అప్లై చేసి చూసుకొని అప్లై చేయండి అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే ఫార్మేట్ ఉందో అది మీ దగ్గర మీకు మెయిల్ చేసుకోండి ఫ్యూచర్లో మీకు అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇక అన్నిటికి ఇంపార్టెంట్ డేట్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏజ్ ఉందనుకోండి ఈ ఏ డేట్ కల్లా మాకు ఆ ఏజ్ ఉండాలని చూసుకునేది పద్నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఇరవై మూడు మీ ఏజ్ కానీ మీ క్వాలిఫికేషన్ కానీ అన్నిటికి ద క్రూషియల్ డేట్ వచ్చి పద్నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఇరవై మూడు రిజర్వేషన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ స్పెసిఫిక్ బై ద అప్లికేషన్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద రిజర్వ్డ్ పోస్ట్ ఓన్లీ యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామ్స్ ఇక అన్ని యాజ్ పర్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఉంటాయండి ఓబీసీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అలాగే ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్న నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ తీసుకురావాలి ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ ఫైనల్లీ సబ్మిటింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ చెక్ ద అప్లికెంట్ టు ఎన్జ్యూర్ దట్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అప్లోడ్ ఫోటోగ్రఫీ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయర్ మీరు ఒకవేళ జాబ్ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలండి కంపల్సరీగా అది గుర్తుంచుకోండి అలాగే మీ ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ మీరు ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ పోస్ట్ కావాల్సినవన్నీ రెడీ చేసుకొని పక్కాగా అప్లోడ్ అయ్యే లేదో చూసుకొని అప్లై చేయండి ఫెయిల్యూర్ టు అప్లోడ్ ద కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ విల్ బి అండ్ రెండర్ ద అప్లికేషన్ ఇన్వాలిడ్ లైబిలిటీ ఫర్ రిజెక్షన్ మీరు ఏమైనా అప్లోడ్
పదిహేనో తారీఖుని జరగవచ్చు సో ఎగ్జామినేషన్ సిటీ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటండి ఢిల్లీ ముంబై కోల్కత్తా బెంగళూరు నాగ్పూర్ ధన్బాద్ పాట్నా హైదరాబాద్ భోపాల్ చెన్నై ఈ ఏరియాలో ఉంటాయండి సో ఇవన్నీ మీరు క్యాండిడేట్ హుడ్ రిక్వెస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫాలోయింగ్ ఒరిజినల్స్ వెరిఫికేషన్ మీరు ఏదైతే ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేశారో అవన్నీ ఒరిజినల్స్ స్కిల్ స్కిల్ టెస్ట్ ట్రేడ్ టెస్ట్ ట్రేడ్ టెస్ట్ టైంలో మాత్రం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు ఆ టైంలో మీరు చూపించాలి మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా రిక్రూట్మెంట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిపిఆర్ఐ డాట్ ఇన్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు మీరు ఎటువంటి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు మీరు దీని ద్వారా మెయిల్ ద్వారా మీరు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి మీరు ఒకవేళ రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటే దీనికి రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని ఉంది కదండి దీన్ని మీకు క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందండి మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కదా ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలి కన్ఫర్మ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత రిజిస్టర్ అయితే అప్పుడు ఆ మొబైల్ ఐడి మొబైల్ని ఈమెయిల్ ఐడితోనే మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో లాగిన్ అని ఎంటర్ చేస్తే ఇక చూడండి ఈమెయిల్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ క్యాండిడేట్ ఐడి కానీ ఇక్కడ ఇచ్చి మీ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ ఇచ్చి సైన్ అప్ అయితే అప్పుడు రిజిస్టర్ అయితే లాగిన్ అయితే మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది పే ఎగ్జామ్ ఫీ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎలా అప్లై చేయాలని మీకు డౌట్ ఉంటే నన్ను కామెంట్స్లో అడిగితే మీకు అవసరం అనుకుంటే నేను చేస్తాను ఇది అడ్వర్టైజ్మెంటు ఇంకా ఫైనల్గా సిలబస్ అండి ఏదైతే సిలబస్ ఉందో అది మీకు చూపిస్తాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంజనీరింగ్ గ్రేడ్కి మాత్రం ఎగ్జామ్ ఉండదు గేట్ ద్వారా ద ఫాలోయింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఫర్ ద నైంటీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎంసీక్యూ టెస్ట్ నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది అంటే అది వీళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని మార్క్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాము ఎన్ని మా ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్కి వచ్చి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది జనరల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది క్వాంటిటీ యాప్చ్యూడ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ బేస్డ్ స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్స్ స్ట్రీమ్ బట్టి నలభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి అలాగే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అంటే డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళకి కూడా జీకే ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అలాగే మీ ఎలక్ట్రికల్ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ అయితే సివిల్ మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ అది కూడా ఉంటుంది ఇక ఐటీఐ జాబ్తో టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్కి ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి వంద మార్కులు ఎగ్జామ్ ఉండేది వంద మార్కులకి వంద క్వశ్చన్స్ వంద మార్కులకి జీకే అండ్ జీకే ఉంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంది క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ పదిహేను ఉంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పదిహేను ఉంది ఐటీ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ నలభై ఉంది సో అలాగే అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది కూడా సేమ్ అండి కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంపాసేషన్ ఉంటుంది దీనికి ఇరవై ఐదు మార్కులు మిగతా అన్నీ సేమ్ టు సేమ్ అండి సో ఇదండి నోటిఫికేషన్ చాలా మంచి అవకాశం అండి మీరు సిపిఆర్ఐలో జాబ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి జాబ్లకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో ఎలక్షన్స్ ఉంటాయండి ఈ బిఫోర్ మనకి ఏవైతే నోటిఫికేషన్లు వస్తున్నాయో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఇటువంటి నోటిఫికేషన్లు ఉండవు కాబట్టి మీరు ఏది చదవాలని ఏ జాబ్ కొట్టాలని ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి నోటిఫికేషన్తో సంబంధం లేకుండా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి నోటిఫికేషన్ పడిందంటే మనం జాబ్ కొట్టాలి కంపల్సరీగా ఆ నోటిఫికేషన్లో సో ఇదండి అలాగే మన ఛానల్ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉందండి మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యే కింద లింక్ ఇస్తాను ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్లు అందులో ఇస్తూ ఉంటామండి సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వాషింగ్ గంటల సైనింగ్